പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഇഗ്നോ സർവകലാശാലയുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പി ജി കോഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പോരുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ ഞാനിന്ന് എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ എം എ സെക്കൻഡ് ഇയർ സോഷ്യോളജി എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എം പി എസ് സീറോ സീറോ ത്രീ അതായത് ഇന്ത്യ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് ആ പേപ്പറിനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ചേഞ്ചിങ് നോഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ഇന്ത്യ ദൃക്സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്ന സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴെല്ലാം അതല്ല സമൂഹത്തിലെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പോയിൻ്റഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വിഘ്ന രാജ വിഘ്ന രാജ് ഹി ഫർ ഹി പോയിൻ്റഡ് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൗ ബിൻ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓവർ ടൈം അതേസ് ആർ ഇറപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡൈ ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ സിമിലർലി സം ഓഫ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ മിയർ ബബിൾസ് ഹി ഫർദർ ഇലാബറേറ്റ്സ് ഇൻ ഓൺ ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ സീഡ് ആൻഡ് എ ബബിൾ എ സീഡ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് സച്ച് ബ്രോഡ് എയിംസ് ആസ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസ് ടു റിസോഴ്സസ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് റിയൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ആൾ സോഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് അഫക്റ്റിംഗ് വർക്ക് വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് എക്സെട്ര ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെൻ്റൽ ആൻഡ് മാനുവൽ ലേബർ ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ വിഘ്നരാജ പറയുന്നതെന്താ അതായത് ജനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചിലതെല്ലാം നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതെയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും വിജയം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഒരു ആർജവും അത് ഫലം കാണുന്നത് വരെ അതിനുവേണ്ടി പോരാട്ടത്തോടു കൂടി നിലകൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് ഇവയെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യം എന്തെന്നുള്ള ഒരു സീഡും ഒരു ബബിളും ഇവിടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതെല്ലാം റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ മിയർ ബബിൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഗ്രാസ് റൂട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ പല മാറ്റത്തിൻ്റേതായ വിത്തുകൾ വീ വീശുവാനും ചിലതെല്ലാം വെറും കുമ്പളകളായി വന്ന് അതിനോട് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ആൾ സോഷ്യൽ ഡിസിഷൻസിൽ ഉണ്ടാകണം ജനങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇവയെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതുമാകാം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലതരത്തിലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സോഫ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മേ നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റീസൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിയർലി എ മാറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ജെനുവിൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സെൽഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോണമി സോളിഡാരിറ്റി ഇന്നോവേറ്റീവ്നെസ് ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബബിൾ അത് തികച്ചും തുടക്കം മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അവസാനം വരെ അത് നിലനിൽക്കില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ ലോങ് ലാസ്റ്റ് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് നിലനിൽക്കാതെ മാറിപ്പോകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ടാവാം സോ എ ബബിൾ ഓൺ ദി വൺ ഹാൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ
ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് കേരള സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ദെൻ സമിതി ഇതെല്ലാം തന്നെ സീഡ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ട് അവയെല്ലാം വിത്തിട്ട് പാകി മുളച്ചു അതിൻ്റെതായ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ദർ ആർ ഇന്യൂമറബിൾ അതർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ഡിഫറിങ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് മൊബിലൈസേഷൻ കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നാം ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് കേരള സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള അസോസിയേഷൻസ് എല്ലാം അതായത് ഇതിനെല്ലാം ഫലം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണോ അവർ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായും മുന്നോട്ട് വന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഒട്ടനേകം സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അത് ശരിക്കും പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് ഏജൻസ് ഓഫ് റാഡിക്കൽ ഡെമോക്രസി അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഓക്കെ Uh, the phenomenon of the emergence of new social movements idine sambandhichu discuss cheyvanum padikkuvanum ogalla parisramam nadathiyittulla chillarundu adil eduthu parayathakka perigalana ernesto laclo and chandal mauf ivarellam aanu idinde theory develop cheyan shramichittullathu ivarude primary concern ennu parnjale is to offer an alternative social imaginary of capitalism and socialism ഒരു സോഷ്യൽ ഇമാജിനറി മീൻസ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒരേപോലെ ക്യാപിറ്റലിസവും സോഷ്യലിസവും പ്രാവർത്തികമാകുകയും ബോത്ത് സിസ്റ്റംസ് ടു ബി റീറ്റെയിനിങ് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡൊമിനേഷൻ ആൻഡ് അൺഫെയർനെസ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസവും സോഷ്യലിസവും ഒരുപോലെയുള്ള ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഗുണിത ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേപോലെ എന്തെല്ലാം നിലനിൽക്കാൻ ഉണ്ടാകും ഡൊമിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് കാരണം മുതലാളിത്തം അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ മേലടിച്ചമർത്തം ഉണ്ടാകുന്ന അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് ടേക്കിംഗ് ദ ക്യൂ ഫ്രം ഗ്രാംസി ഗ്രാംസി സോഷ്യൽ തിങ്കറാണ് ദെൻ ലാക്ലു ദെൻ മൗഫ് ഇവരൊക്കെ സോഷ്യൽ തിങ്കറാണ് ദേ കാൾ ഫോർ ഹെജ്മണി ഹെജ്മണി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ പണ്ടുകാലം മുതലേ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വ്യവസ്ഥിതികളുണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ കോയലീഷനിലൂടെ നിലവിൽ വന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ കോയലീഷനാണ് ഇതീ ഹെജ്മണിക്കെല്ലാം ഇടയാക്കുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെ അസർഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെജ്മണി അസർഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചില ചില അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാംഷിയൻ റവല്യൂഷണറി സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ചില സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് നാം കാണുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് സച്ച് ആസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആസ് It is in the Gramscian Revolutionary Strategy. So, the working class is a strategy. The socialism and capitalism is a good thing. Capitalism is a good thing. Capitalism is a good thing. The ideology is a good thing. The capitalism is a good thing. The ideology 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 is a good thing. ഫൗക്കാൽറ്റിയൻ നോഷൻ ഓഫ് പവർ ഫൗക്കാൽറ്റിയൻ നോഷൻ ഓഫ് പവർ എന്താത് ദേ ആർ ഗ്യൂ ദാറ്റ് സോഷ്യൽ പവർ ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ ബി സീൻ സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദി എക്കോണമി ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സസൈസ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് റെസിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതായത് സോഷ്യൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ പവർ സാമൂഹിക മായ കേന്ദ്രീകരണം അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം അത് സെൻട്രലായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആരില്ല ഗവൺമെൻറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമി എന്ന രീതിയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അഥവാ എക്കോണമിയിലാണ് പവർ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പവർ അതിനെ സൊസൈറ്റി ലെവലിൽ കുറേയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ടായാൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇം
ആ രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു പക്ഷേ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഏരിയന ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രഗിൾ എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സോഷ്യലി പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻസിനെ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഈ ലാക്ലു ആൻഡ് മൗഫെ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അതിനെ എന്താ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് അൺഫൈഡ് വേർഷൻ ഓർ പ്രോജക്റ്റ് അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ കടന്നു കയറ്റം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സൊസൈറ്റിയുടെ മേലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പൾസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയ മിടിപ്പെന്ന് പറയില്ലേ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോ ലോങ്ങർ റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പരാഡിംസ് ദാറ്റ് കീപ്പ് ദം ഔട്ട് ആൻഡ് പ്രക്ലൂഡ് ദെയർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പരാഡിംസ് എന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുറേ വികസന തന്ത്രങ്ങൾ ആരും കൊണ്ടുവരും ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരും സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന നയങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും അതേവഴി തന്നെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുള്ള നയങ്ങളായിരിക്കണം സർക്കാർ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് പണ്ടേ കാലത്ത് തന്നെ തല്ലിക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മേലെ ജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കേണ്ട വേദികളിൽ സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായം പറയുക തന്നെ വേണം ദ മേ നോട്ട് ബി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പവർ ത്രൂ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാരം കവർന്നെടുക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടും നീതിയുക്തമായിട്ടും ലഭ്യമാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ദേ മേ ബി ബിൽഡിംഗ് കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി എ കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് പവർ ടു ദ ഡൊമിനൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പവർ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടേതായ ജനങ്ങളുടേതായ ഒരു കോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം തങ്ങൾക്കെതിരെ തങ്ങളുടേതായ ആധിപത്യം ജ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അതായത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യമായ ഡൊമിനൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പവർ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കൗണ്ടർ വെയിൽ ചെയ്യാൻ അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രതിരോധ ശക്തി പ്രയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലൂടെയാണത് സാധ്യമാക്കുക ഓക്കെ ദ ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് വെയ്സ് ടു ഹ്യൂമനൈസ് ദ ലാർജർ മാക്രോ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു മോഡേൺ വേൾഡ് ആൾ ദ ലെവൽസ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി അൾട്ടേഡ് അതായത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഈ മോഡ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനെയെല്ലാം കുറേ കൂടി പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു ദ മോഡേൺ വേൾഡ് അതെന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ തലങ്ങളിലും അതെല്ലാം തന്നെ മാറ്റപ്പെടുത്തണം so these movements also show how people cope with multiple and simultaneous crises and move on appo ee movement ellam thanne vyaktamaakuna endha samuhya prashobhangal samuhathil janangal sangadipikkuna prashobhangal ellam kaanikkuna karyam endanu adu endinte adayalangal aanu adu ellam thanne janangal sangadida shaktigalayitte തങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വേദികളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭ രംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ എമർജിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കൂലിയർ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വിത്തിൻ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യപരമായ നിലപാടുകൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ദ മേ ആൾസോ എറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ റോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ദാറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്
അപ്പോൾ അതിന് നിലകൊള്ളുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ശരിയായ വിധത്തിലല്ല ദിശാബോധമില്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അവരെ തിരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ദ ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ആൾസോ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊരു സാമൂഹിക ഐക്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് മറിച്ച് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ല വേണ്ട ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ശ്രേണി ശൃംഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉന്നത ജാതി ഉന്നത മതം ഉന്നതമായ സമ്പത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതല്ല ഇവിടെ വേണ്ട അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ല സമൂഹത്തിനൊരു ഐക്യതയും ഒരു അഖണ്ഡതയും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സംവിധാന ഭരണത്തിലും ഉണ്ടാവണം അതിന് ശ്രമിക്കാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പെങ്കിൽ അതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടിവരും അക്കോർഡിംഗ് ടു രാജേന്ദ്ര സിംഗ് എക്കോളജി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രാൻസിഷണൽ ബയോഫിലിക് യൂണിവേഴ്സലൈസ്ഡ് ആൻഡ് മോറൽ ഹ്യൂമൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മോറൽ ഹ്യൂമൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് റേസ് റിലീജിയൺ ആൻഡ് നേഷൻസ് ബട്ട് also the categories of species divisions and the divisions of the organic and the inorganic world also pole ibedte fundamental commitment ecology mai bendapetta human intervention undavumbolu adoru maatathinu thodakam kurikku adu ella idathum dharmika paramaya chila aashayathilekku tirichu kondu varan sadhikku adu pole avare adhisthanaparamayittulla oru idavedalum അവരുടെ ഐഡിയോളജിയും അതെല്ലാം ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളെയും തിരുത്തിക്കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കും കാസ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റേസ് റിലീജിയൻ നേഷൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോഷൻസിനെ ഐഡിയാസിനെയൊക്കെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇട നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് ഇവൻറ്റ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ടുഗദർ ദി അതർവൈസ് ഡിവൈഡഡ് ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം പല പല വിഭാഗീതയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ വിഭാ വി എന്താ പറയുക വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് പോകുന്നതിൽ നിന്നും ആ ഒരു ആശയഗതിയിൽ നിന്നും മാറി ഇവരെ സമന്വയിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരു വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ മറ്റു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിച്ചാൽ ഇവിടെ ജീ മരണം വരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തു വേണ്ടി വരും ചില തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനെ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതായി വരാം അത്തരം സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസാണ് നാം ഇവിടെ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റോള് വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ റിലീഫ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അഡ്വക്കസി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീംസ് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സർക്കിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് എല്ലാം തന്നെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീസ മോഡേണൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻ്റർവെൻഷനും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാന അവസാനിക്കുകയാണ് എം പി എസ് എല്ലെ സ്റ്റുഡൻസ് അതേപോലെ എം എസ് ഒ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ ഒരു കമൻറ്റ് അതുപോലെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു